Cześć kochani, nadajemy dla Was znowu z Bogoty, z Kolumbii, Juan David za kamerą, ja Ola Andrzejewska oraz nowy bohater Polki w Kolumbii, a mianowicie Fasolka. Ostatnio dostaję od Was coraz więcej listów, które mówią, że chcielibyście wiedzieć jak wygląda życie w Kolumbii. Kolumbia od kuchni, e, więc jeśli planujecie przeprowadzkę do Kolumbii albo chcecie wiedzieć jak tu wygląda życie od środka, no i po prostu Was interesuje Kolumbia, no to ten odcinek jest absolutnie dla Was. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o Kolumbii, no to zachęcamy Was, żebyście subskrybowali Polkę w Kolumbii i na bieżąco dowiadywali się, kiedy publikujemy nowy polsko-kolumbijski materiał. Bardzo, bardzo mnie cieszy, że szukacie coraz więcej informacji o Kolumbii, bo ja powtarzam z uporem maniaka, że to jest bardzo ciekawy kraj. Po pierwsze, Kolumbijczycy są bardzo szczęśliwym narodem i nawet na rankingach światowych plasowali się do niedawna na pierwszej pozycji najbardziej optymistycznych narodów świata. Po drugie, Kolumbijczycy nie lubią rozpamiętywać przeszłości, nieprzyjemnej dla nich przeszłości, wolą raczej przewrócić kartkę i tak zwanie segira delante, czyli po prostu iść dalej naprzód. Poza tym dla mnie Kolumbia to jest taki nieoszlifowany jeszcze turystycznie diament, więc tutaj dużo rzeczy jest do odkrycia. No i czwarty, najbardziej ciekawy argument, w Kolumbii po prostu nie ma zimy. Żeby zacząć nowe życie w Kolumbii, potrzeba albo oszczędności, albo dobrego kontraktu o pracę, albo dobrego pomysłu na biznes. Rozwiemy bowiem mit, że Kolumbia jako kraj rozwijający się jest tania. Błąd nie jest tania, jest tak samo droga jak Polska, albo nawet i droższa, jeśli chodzi o niektóre produkty. Na miesięczne przeżycie potrzeba tutaj minimum 3000 zł zwyż. Mówimy tutaj o przeżyciu na poziomie klasy średniej. Na początku trzeba gdzieś mieszkać. W Kolumbii mieszkania podzielone są na sześć różnych stref, tak zwanych estratos od 1 do 6, w którym pierwsza jest najbiedniejsza, a szósta jest najbardziej luksusowa. Powiemy Wam o estrato quattro, czyli o strefie czwartej, w której wynajem mieszkania miesięcznie kosztuje około 2000 zł, więc trzeba mieć. Kolumbijczycy natomiast bardzo lubią mieszkać w mieszkaniach własnościowych, więc kupują je i wtedy płacą kredyt. Uwaga, tutaj procent kredytu yy, mieszkaniowego wynosi aż do 12% rocznie, więc jest dość drogo. Natomiast utrzymanie mieszkania własnościowego, jest, jeśli, jeśli jesteśmy szczęśliwcami, kosztuje około 700 zł. Prąd, gaz, woda, internet i utrzymanie budynku, w tym no właśnie, mycie fasady, sprzątanie, ogrodnik i koniecznie portier. No poza tym trzeba również coś zjeść. Miesięcznie na jedzenie wydaje się w Kolumbii około 800 zł. Um, warzywa i owoce są bardzo tanie, ponieważ są tutaj dostępne i zbiera się je przez cały rok, nawet czasami i dwukrotnie w roku. Natomiast jeśli mamy ochotę na coś importowanego, typu wymyślne szynki, albo oleje, oliwki czy orzechy nawet, no to w tym momencie oczywiście koszty rosną. Poza tym ważne jest ubezpieczenie zdrowotne. Każdy pracujący ma ubezpieczenie podstawowe, ale jeśli chcemy mieć dostęp do specjalistów i do najlepszych klinik, wtedy trzeba się dodatkowo ubezpieczyć i takie ubezpieczenie miesięcznie może kosztować aż 350 zł. Zależy oczywiście od firmy, którą wybierzemy. Jeśli chodzi o piękno i o usługi w Kolumbii, to mamy dla Was dobrą informację, ponieważ jest to jedna z tańszych rzeczy, na które możecie sobie pozwolić. Wizyta u fryzjera to ogólnie koszt około 40 zł, a wizyta u manikurzystki to 20. Nic więc dziwnego, że kolumbijki tak bardzo zorientowane na swoje piękno chodzą do manikurzystki i do pedikurzystki raz w tygodniu, no i raz w tygodniu pozwalają się również czesać. Jest na tyle popularne, że również panowie korzystają z tych usług i często pozwalają sobie malować paznokcie nawet na bezbarwny kolor. Jeśli mamy w Kolumbii dzieci, to musimy przygotować się na dość poważne wydatki. W Kolumbii nie ma 500+, nie ma zasiłków, nie ma żadnych zapomóg i musimy sobie radzić sami. Ehm, jeśli chodzi o Kolumbię, to się mówi dla uspokojenia, że dziecko przychodzi z chlebem pod pachą. El niño viene con pan de bajo del brazo. No mówię, jest to bardziej dla uspokojenia, ponieważ musimy sobie jakoś poradzić. Ehm, i wszystkie wyprawki, wszystkie jedzenia dla dzieci i inne tam dodatki dla dzieci są bardzo, dużo droższe niż w Europie. A do szkoły, żeby posłać dziecko, musimy miesięcznie wydać 2,5 tysiąca złotych minimum. Zależy oczywiście do szkoły, ponieważ będziemy wysyłać dzieci do szkoły prywatnej z wyższym poziomem niż szkoła państwowa. Natomiast jeśli mamy w domu młodzież, 
w wieku uniwersyteckim, no to wtedy rzeczywiście musimy się przygotować na pójście do kasy. Semestr kosztuje minimum 10 tysięcy złotych, a jeśli nasze dziecko chce studiować najbardziej, na najbardziej prestiżowym i najdroższym uniwersytecie w Kolumbii, Uniwersytet de los Andes, to wtedy wydatek za semestr to jest 20 tysięcy złotych. I wtedy chyba tylko wystarczy modlić się, żeby dziecko nie zechciało studiować tam medycyny, ponieważ medycyna jest najdroższa i kosztuje 30 tysięcy za semestr. Jeśli chodzi o transport, no to nareszcie trochę ulga, ponieważ transport jest w miarę, w miarę tani. Taksówki są chyba najtańsze w ogóle w Kolumbii i przejażdżka przez Bogotę, która jest bardzo duża, kosztuje około 20 zł. Są, taksówki są ogólnie dostępne i bardzo popularne w Kolumbii. Przejażdżka autobusem szybkiego ruchu Transmilenio, który nie zatrzymuje się na wszystkich stacjach i nawet ma swoje własne wydzielone pasy drogowe, to około 3,5 zł. Miesięczne utrzymanie samochodu natomiast to 250 zł, a przejażdżka czy przelot samolotem relacja Kolumbia-Kolumbia między kolumbijskimi miastami poza sezonem to wydatek 600 zł. Pieniądze w Kolumbii są więc bardzo ważne i już od najmłodszych lat kładzie się na nich duży nacisk. Między innymi nawet już przy wyborze studiów jest bardzo ważne, żeby dzieci na przykład wybierały takie konkretne i pragmatyczne kierunki studiów, jak na przykład ekonomia czy prawo, które można łatwo spieniężyć po zakończeniu studiów. Kierunki typu historia sztuki, filologia albo filozofia to są kierunki niepraktyczne, na których spieniężyć łatwo nie będzie. Ale na szczęście obalmy kolejny mit. Ja na przykład jestem filologiem germańskim, no i w Kolumbii całkiem dobrze mi się wiecie. Dobra wiadomość jest taka, że w Kolumbii istnieje praca dla obcokrajowców. Zwłaszcza w Bogocie, ale też również w innych większych miastach typu Medellin, Cali i Barranquilla. Zagraniczny pracownik jest właściwie bardzo atrakcyjny dla pracodawcy w Kolumbii, ponieważ zwykle wnosi on ciekawą kulturę, no i przynajmniej włada dwoma językami. Więc spokojnie, pracę można znaleźć. Mamy nadzieję, że koszty życia w Kolumbii wcale Was tak bardzo nie przeraziły i że skusicie się przynajmniej na spędzenie dłuższych wakacji w tym pięknym, kolorowym kraju. Pamiętajcie tylko, żeby wziąć te wszystkie wartości pieniężne jako punkt odniesienia, ponieważ zależą oczywiście one od indywidualnych potrzeb każdego z nas i zmieniają się one co roku. Te są aktualne na 2018. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o Kolumbii, to nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Was bardzo serdecznie do subskrypcji naszego kanału zaraz pod naszym okienkiem i do następnego razu. Pa!